ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிக் இது ஒன்பதுக்கும் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஸோ அப்போ நான் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் எடிட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர்கிட்ட போனது வந்து அல்ஃபோன்ஸ் புத்தர் தான் ஃபஸ்ட்டு அல்ஃபோன்ஸ் வந்து அப்போ அவரும் படம் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கிரிப்ட்லாம் எழுதார் பட் ஆனால் அவர் எடிட்டிங்கில் பயங்கரமான ஒரு தில்லாடி அவர் அவர் அவர்கிட்ட போய் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனேன் ஸோ அவர் மூலமாக ராஜேஷ் முருகேஷன் ஸோ எனக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு டெக்னிக்கல் டீம் சவுண்ட் டிசைன்ஸ் விஷ்ணு அண்ட் சங்கர் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அது அண்ட் மெயினாக ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டர்ஸாக நான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆனேன் ஃபஸ்ட் ஆள் வந்து விஜய் சேதுபதி அந்த பாபி போ <laughs> 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 அவன் மணிகண்டன் சொன்னார் விஜய் சேதுபதின்னு ஒரு ஆக்டர் இருக்கார் அவர் நிறையா ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் நிறையா பண்ணுவார் ப்ளஸ் இப்போ படங்களுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காருன்னு சொன்னப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட்டு விஜய் சேதுபதி மீட் பண்ணேன் அதே மாதிரி தான் ஒரு நாள் பாபியும் மீட் பண்ணேன் நான் பாபியை மீட் பண்ணப்போ நான் நினச்சேன் எதோ ப்ரொடியூசர் போகலன்னு நினச்சேன் நான் பயங்கரமாக கிளாஸ் போட்டு ஒரு கார்லாம் வந்தான் ஸோ நான் வந்து ஒரு ஒரு கார்ல வந்தான் நானும் ஆக்டர் தான் அப்படின்னு சொன்னேன் சொன்னதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் ஆடிஷன் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஜேர்னி ஃபுல்லாகவே அவங்க தான் அந்த ஒரு அது வந்து ரொம்ப இருந்தால் ஒரு காலேஜ் மாதிரி தான் இருந்துச்சு எனக்கு அது வந்து ஒரே ரூமில் தான் தங்கியிருந்தோம் விஜய் சேதுபதி வந்து அப்பப்போ வந்து அவங்க வீட்டில் சண்டை போட்டாருன்னா வந்து இங்கே தங்குவார் பாபி வந்து பாதி நேரம் இங்கே தான் இருப்பான் ஸோ அல்ஃபோன்ஸ் வந்து ஒரு மேன்ஷன் ஒன்று வச்சுருந்தான் இது இது கிட்ட அங்கே மேன்ஷனில் தான் தங்கியிருப்பான் ஸோ அங்கே தான் எடிட்டிங்லாம் நடக்கும் ஸோ தட் வாஸ் ஒரு கோல்டன் டைம் அப்போ ஆனால் இங்கே யாருக்குமே வந்து இந்த மாதிரி ஜேர்னி போகணும்னா நினைக்கவே இல்லை அப்போது ஒரு ஃபுல் மைண்ட் வந்து என்னென்னா அந்த நாளை இயக்குநரில் அந்த பர்டிகுலர் ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து அந்த பிரதாபுத்தன் சார்டையும் மதன் சார்டையும் பாராட்டுகள் வாங்கணும் இப்போ அப்பப்போ ஒன்று அவங்க ஒரு அவார்டு மாதிரி ஒன்று சொல்லுவாங்கள்ல பெஸ்ட்டு ஃபிலிம் பெஸ்ட்டு இதுன்னு அது எதாவது வாங்கிடணும் அப்படின்றது தான் இருந்துச்சு தவிர்த்து படம் ஒரு படம் பண்ணுவோமான்றது கூட அந்த நேரத்தில் மைண்டில் இல்லை எனக்கு ஒரு மீட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணும்போது மீனாட்சி வந்து இனிமேலாம் நீ டவுசர் போட்டுலாம் போக முடியாது கண்ட இடத்துல ரோட்லலாம் மீட் பண்ண முடியாது சரண பவனில் மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஏசி மாடியில் போல ஏசி சொல்லி உக்காந்துருந்தோம் கார்த்திக் வந்து வந்தார் இப்படி பே பே பேண்டு அப்போ நாங்கள் வரவங்கள இது கார்த்திக் சுப்ராஜா இது கார் இவர் வரும்போது கன்ஃபார்மாக இவங்க கிடையாது அப்படின்னு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் முடிவு பண்ணோம் நேராக வந்து சந்தோஷ நாராயணன் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தாரு அந்த ஃபைல்லே உள்ளே உட்காரல மூணு பேஜ் நாலு பேஜ் தான் இருந்தது அப்போ எனக்கு ஒரு மாதிரி சரி நான் சொல்கிறேன் அப்போ நான் சொன்னேன் ராஜேஷ் முருகேசன் தான் இவருக்கு மியூசிக்கு நான் சொன்னேன் நமக்கு செட் ஆகலன்னு சொல்லிடுறேன் நீங்கள் ராஜேஷோட ஒர்க் பண்ணுங்கள் சூப்பராக பண்ணுறாரு உங்களுக்கு அப்படின்னா அவள் நீங்கள் படிங்க எனக்கும் உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணதுன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அவங்க தான் சொன்னார் அப்புறம் எனக்கு தம்பிரை ஒன்று கொடுத்தாரு கொடுத்தா அதில் போய் பார்த்தா இவர் அன்ரிலீஸ்ட் அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு ஒரு நாலஞ்சு படம் இருந்தது நான் வீட்டுக்கு அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஏ யாரோ கார்த்திக் சுப்பராஜ் ஆனோடனே என் வீட்டில் ஒரு பையன் தான் அண்ணு அவர் வேறு லெவலில் அந்த மாதிரி சொன்னான் நினைக்கிறீங்க <laughs> அதில் பாபி வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தால் செத்துருவாங்க கதவை திறந்தால் பாபி இந்த ஏரியாவில் வாடகைக்கு வீடு இருக்குமா நாங்கள் மூணு பேரும் பேன் கத்திட்டோம் பயந்துட்டோம் சரி நாங்கள் உடனே போய் அப்போலாம் ரீசார்ஜ் இருக்கு அதில் சா இவன் பிரதீப் தான் பணக்காரன் எங்கள் குரூப்பில் நீ குரா ஃபோனு சொல்லி கார்த்திக் அடித்து உங்கள் படம் நான் பண்ணுறேன் 
ஒரு கேலரியில உட்கார்ந்து இருந்தவங்க இன்னைக்கு கேலரியா அவ்வளவு பேர் உட்கார்ந்து கத்துறாங்க அவங்களுக்கு ஐயாயிரம் பேர் பத்தாயிரம் பேர் எங்க போனாலும் கத்தக்கூடிய இடத்துல இருக்காங்க உழைப்பு தான் வேற எதுவுமே இல்லை எந்த பின்புலமும் தேவையில்லை அப்படின்றதுக்கு இவங்கெல்லாம் தான் உண்மையான உதாரணங்கள் ஸோ அடுத்து அது நான் தான் அதுல கூட அந்த அந்த ட்ரௌசர் மட்டும் இந்த மாறவே இல்லை இல்லை நல்லா கேட்டுக்கீங்க அப்ப சொன்னாங்களா மீனாட்சி மேம் இந்தமாரி நீ ட்ரௌசர் போட்டுலாம் வெளில போன இப்ப கான்சர்ட்ல ட்ரௌசர் போட்டா அது வெளியே போறதானே கான்சர்ட் நம்ம வீடு மாதிரி தான் எண்பதாயிரம் பேர் தானே வராங்க எனக்கு வெக்கமான இல்ல அவங்க சொல்றாங்க போட்டுக்கிறேன் அவ்வளவுதான் இது போறதே எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படிதான் அது என்னடா ஃபேமிலி போட்டோ எஸ் பாவம் எங்க அப்பா அம்மா ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஒரு இட ஒரு கட்டத்தில் நானே வந்து கொஞ்சம் அவங்கள ரொம்ப இது பண்ணுறோம் எங்கள் தாத்தாலாம் வந்து என்கிட்ட எழுதியிருக்காரு ஏன்ட்டு அப்படி பண்ணுறேன் பொண்ணு அந்த மாதிரி ரொம்ப மோசிட்டு பண்ணியிருக்கேன் என்ன ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க என்ன யூ ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் சின்னதாக ஒன்று சொல்கிறேன் கெட்ட பேர் வராத மாதிரி கிரிக்கெட் விளாட போவேன் என்ன தான் முள்ளுக்குள்ளே அனுப்புவாங்க என் பால் எடுக்க வெறும் வெறுங்காலோட போய் முள்ள போய் ஷின் போட்டு எடுத்து வருவேன் அது மாதிரிலாம் பண்ணுவேன் ஒரு ரகெட் பாய்ஸ் அந்த காலத்தில் நான் தான் அப்ப பால் கொடுத்தாங்க பால் உடச்சிட்டேன் பால் உடைச்சா வீட்டுல பயங்கர பிரச்சனைன்னு தெரியும் எங்க அம்மா சொன்னாங்க நீ மட்டுமே பால் வாங்கிட்டு இருக்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் யாரும் வாங்குறது இல்லைன்னா நான் வந்துட்டு பால் எங்கடா நாங்க ரொசாரி அண்ணா எடுத்துட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் உடனே எங்க அம்மா எங்க ஏரியால ஒரு பத்து பேரை கூப்பிட்டு என்ன கை பிடிச்சிட்டு நேரா ரொசாரி அண்ணா வீட்டுக்கு போறாங்க போயிட்டு என்ன பையனை வளர்த்துருக்கீங்க பையன் பால் இது பண்ணிட்டான் அவங்க அம்மா வந்து அது பண்ணிருக்குமா அது தருதல அது அப்படின்னு அவங்க இல்லை செட் பண்ணி பில் பண்ணாங்க ரொசாரி அண்ணே ஸ்கூல்ல இருந்து வராரு அப்பா வந்தாரு வந்து செம்ம அடி அவருக்கு அடிச்சு அவரு கூட்டு போயிட்டாங்க நாங்க வந்துட்டோம் வாடக்கண்ணா நீ நல்ல வேண்டா அப்படின்னு சொல்லி எங்க அம்மா கூட்டு வந்துட்டாங்க அடுத்த நாள் ஸ்கூல்ல வச்சு செம்ம அடி வாங்கின ஜெய்சங்கர் படத்துல அடி வாங்க எவ்வளவு அடிச்சுக்கோங்க வெளியே மட்டும் சொல்லி நீ தான் சொல்ற அது மாதிரி இது வந்து டீசெண்டான இவெண்ட் இருக்கிறதுலே டீசெண்ட் ஆமா ஐயோ பயம் ரொம்ப மோசமா அது ரொம்ப ஒரு லெவன்த் டுவெல்த் வரும்போது தான் நம்ம தப்பா இருக்கும் அப்படின்றது தெரிய ஆரம்பிச்சு என்னோட தீ வந்து கேட்பா நீ சிக்ஸ்த் படிக்கும் போது என்ன பண்ண செவன்த் படிக்கும் போது என்ன பண்ணனா டென்த்துக்கு அப்புறம் வேணாமா இதுக்கு மேல கேட்காத இதுக்கு மேல நீ கேட்டு எதுவுமே எடுத்துக்க முடியாது இது என்னோட அக்கா அந்த சைடு இருக்கவங்க அவங்க வந்து எப்படின்னா அவங்க பேர் ரம்யா அவங்க வந்து ஏ ரம்யா திரும்பி உலகம் வந்து ஸ்கொயரு அப்படின்னா அப்படியே ஆனா அப்படி நம்பிடுவாங்க வேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லவங்க அதுக்கு ஒரு இதுவா அடுத்த 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 அத்வைதம் இதுதான் என்னோட ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் ஆக்சுவலா இந்த படம் ஆமாம் இது ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் அண்ட் ஒரு பயங்கரமான படம் எனக்கு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு படம் அண்ட் ஃபில்மில் எடுத்தாங்க அண்ட் அதுக்கு நேஷ்னல் அவார்டு வின் பண்ணார் டேரக்டரு எப்படி வந்து ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து முன்னாடி வந்து தீண்டாமை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதாவது வீட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாது வேறு ஜாதிக்காரங்கன்னு சொல்லி இருக்கும்போது எப்படி ஒரு மிருதங்க பிளேயர் வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃப்ரெண்டோட எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆகி அவங்க அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து எப்படி இந்த மிருதங்க பிளேயரோட பையனோட லைஃப்பை காப்பாற்றுது அப்படின்ற ஒரு படம் எனக்கு அந்த படம் அந்த படம் ஜெயிக்கும் போது அப் அது அது பண்ணும் போதெல்லாம் அவங்க ரிசோர்ஸே கிடையாது நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த சிங்கை அடி சிங்கை அடிச்சு ஓடிட்டு இருக்கோம் அப்போ பண்ண ஒரு படம் அப்போ எனக்கு ஹரிச்சரன் ஷான் ரால்டன் அப்புறம் என்னோடய ஃப்ரெண்டு சக்தி பிரதீப் இவங்க கூட எல்லாம் நான் சாங்லாம் ஒர்க் பண்ணேன் அதில் எனக்கு ரொம்ப பர்சனலான ஒரு படம் அது நீங்கள் பிடிச்சிங்க பெரிய விஷயம் எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஜாலியா ஒரு படம் பண்றீங்க எல்லாமே செட் ஆயிருச்சு நேஷனல் அவார்டு வாங்கிருச்சு நேஷனல் அவார்டு வாங்குறதுக்குன்னு ஏதாவது விஷயங்கள் பண்ண வேண்டியிருக்கா படத்துக்குள்ள வெல்ல ஜூரி கிரி அதை விட்டுருவோம் நம்மளோட சொல்ல ஜென்ரலா சொல்றேன் வேற ஏதாவது இருக்கா அதுல 
எலிமெண்ட்ஸ்னு இதெல்லாம் வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி வச்சு பண்ண முடியுமா ஒரு நேஷனல் அவார்டு படம் இல்லை நான் ஜிகர் தண்டாக்கு வந்து நேஷனல் அவார்டுக்கு அது எலிஜிபிள் ஆகும்னே நான் வந்து நினைக்கல எனக்கு தெரிஞ்சு டிப்பிக்கலாக அந்த அவார்டு ஃபில்ம்லாம் சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஒரு ஒரு மாதிரி ஜாலியான ஒரு ஒரு கேங்ஸ்டர் இந்த மாதிரி ஃபில்மில் இருந்து இந்த மாதிரி அவார்டு வந்தது எனக்கே ரொம்ப ஷாக்கிங்காக தான் இருந்துச்சு ஐ திங் ஐ திங்க் பாரதிதாசா சார் தான் வந்து அப்போ அந்த அந்த ஒன் ஆஃப் த கமிட்டியில் இருந்தார்னு நினைக்கிறேன் அவர் சொன்னார் நம்ம படத்தை அனுப்பிச்சு வச்சிருவோம் அப்படின்னு அனுப்பிச்சோம் நம்ம பீட்ஸாகவும் அனுப்பிச்சோம் அதெல்லாம் அனுப்பிச்சு வச்சோம் பட் பாரதிதாசா சொன்னார் உன் படம் வாங்கண்டா அவார்டு வாங்க அப்படின்னா என்ன சார் சொல்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஷாக்காக தான் கேட்டேன் இல்லை கண்டிப்பாக அங்கே எல்லாம் பார்க்குறவங்கலாம் ரொம்ப நல்லா பேசுகிறாங்க அது அவார்டு வாங்கும் அப்படின்னாங்க ஸோ வந்து ரெண்டு அவார்டு விவேகர்ஷன் எடிட்டிங்க்கும் பாபிக்கும் கிடைச்சது வெரி ஹாப்பியாக இருக்கும் அவார்டுக்குன்னு எதுவும் பிளான் பண்ணாமல் வச்சதுனால தான் அது கிடைச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது பிளான் பண்ணி வச்சா கிடைக்காது இப்போ ஜெயர்ந்த நாட்டுல யாருக்காவது கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கூடிய ஒரு கிராஃப்ட் டெக்னீஷியன் யாரோ ஒருத்தர் இல்லை ஆக்டர் சந்தோஷ் சந்தோஷ் திரு சார் கிடைக்கும் போது இருக்கும் போது பிரின்ஸ் சார்ஸ் மீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சி அப்படி நீங்கள் அதை பற்றி என்னை பற்றி பேச போகிறீங்கன்னா எனக்கு என்ன பேசுறதுக்கு அவர்கிட்ட அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் அப்புறம் அவங்க வந்து இல்லை இல்லை மீட் பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப ஒரு மரியாதை நிமித்தமாக ஏதாவது ஃபோக் மியூசிக் ஏதாவது இது பண்ணலாம் ஷுவர் அப்போ என்ன ஃபுட்டு வேணும்னு கேட்டாங்க நான் பரோட்டா சால்னா சொன்னேன் கொடுத்துட்டாங்க சிரிசை கொடுத்தாங்க அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டைம் வேஸ்டி இந்த மாதிரி நான் ஒரு ஒரு பிளான் இருக்குது நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கணும் ரொம்ப கேவலமாக காட்டிக்காம இருக்கணும் ஸோ ஜெயந்திர டப்ளிக்ஸில் யாருக்கு நேஷ்னல் அவார்டு அப்படின்ற சொல்லிட்டீங்க நீங்களே பலேடா அப்படின்ற மாதிரி நினச்ச ஒரு மூமெண்ட் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் ஒரு சீனை யோசிச்சுருப்பீங்க ஃப்ரேமில் பார்த்தோன்னே இல்லை மானிட்டரில் பார்த்தோன்னே அப்பா செம்மையாக வந்துருச்சு இது அப்படி நினச்சது கேளுங்க நல்லா கேளுங்க ஆனால் சொல்ல மாட்டேன் ரொம்ப ரிவீலிங்காக இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ட்விஸ்ட்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் இது வரைக்கும் நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ண கண்டென்ட் அதாவது இந்த படத்தோட டீசர் ட்ரெய்லர் அப்புறம் ஜிகர் தண்டான்ற ஒரு இது ஆல்ரெடி இருக்குது இது ஜிகர்தண்டோட பாட்டுன்றப்போ ஜிகர் தண்டா எதிர்பார்த்து ஒன்று வர்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து ஜிகர் தண்டாவோட ஒரு பெஸ்ட்டாக நம்ம பண்ணிடணும் அதை ஆடியன்ஸுக்கு எப்படி பிடிக்குதுன்றது நம்ம நம்ம கையில் கிடையாது அதை பண்ணிருந்தால் வந்தோம் ஸோ ஆனால் இதில் கொஞ்சம் சர்ப்ரைசிங் விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குது அதை நாங்கள் இது வரைக்கும் ஹைட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த மூமெண்ட்லாம் வந்தால் நான் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் சொல்ல மாட்டேன் இவர் எப்படின்னா நானும் என்னோடய கோர் நானே வந்து ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு மேலே ஒர்க் பண்ணுறது இல்லை என் கூட அப்போது ஒருத்தர் மட்டும் ஒர்க் பண்ணுறாரு நானும் அவரும் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பீஜா படம் அப்போ கார்த்திக் வந்தார் வந்துட்டு அவர் அங்கே உட்கார சொல்லிட்டு சார் எடுத்து ஃபுல்லாக அவரை மறைச்சிட்டு உட்காருறாரு அவர் பிடிச்ச பார்க்கணும் அந்த மாதிரி அவர் அதே மாதிரி ஆடியன்ஸும் அந்த படத்தை ரிவீல் பண்ணாமல் ஒரு கிட்டத்தட்ட டூ வீக்ஸ்க்கு வந்து அந்த ஸ்பாய்லர் சொல்லாத அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அந்த படத்துக்கு பயம் மாதிரி ஒரு விஷயம் ஏன்னா பீட்ஸாவில் அது இருந்துச்சு எனக்கு அந்த பயமே இருந்துச்சு ஏன்னா யாராவது வந்து அது வந்து கடைசியில் அந்த பீட்ஸாவில் வந்து அவர் அந்த ஹாரராக நம்ம காமிச்சது எதுவுமே வந்து கிடையாது அது ஒரு ஹெய்ஸ்ட் ஃபில்ம்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் போயிடுவோம்னு ஒரு பயம் எனக்கு ஸோ நான் அது எல்லா இன்டர்வியூலையுமே சொன்னேன் அப்போ அப்போ ஏன்னா ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் ஃபில்ம் மேக்கர் அவங்க வரும்போது ப்ளீஸ் சொல்லிடாதீங்க ட்விஸ்ட்டை சொல்லிடாதீங்கன்னு ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு பீட்ஸில் யாருமே ஜென்ரல் ஆடியன்ஸாக இருக்கட்டும் ஈவன் மீடியாவில் வர ரிவ்யூஸ் யாருமே அந்த ட்விஸ்ட்டை சொல்லலை ஸோ அது வந்து நான் அது இது இதாவது இந்த படத்துக்கு எதிர்பார்க்குறேன் இருக்கான் சந்துருன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி மச்சி சிக்ஸ் சென்ஸ் படம் பார்த்துட்டியா நான் ஆ பார்க்கலடா அது ப்ரூஸ் வில்லிஸ் தான் பேய் அதுக்கப்புறம் வேஸ்ட்டு பார்த்து நம்ம டிவியில் ஒருத்தர் இருக்கான் லைக் லைவு ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு இருக்கவே சொல்லிடுவான் பாக்கியராஜ் சார் ரெண்டாவது கொலை பண்ணிட்டாரா அப்படின்னு கேட்பான் பாதியில் என்ன அர்த்தம்னா பாக்கியராஜ் சார் கொலை பண்ண போறாரு அவர் ஒரு கொலையோட நிறுத்த போறது இல்லை பாக்கியராஜ் சார் தான் அப்புறம் சாவ மாட்டாரு ஆமா நல்ல நேரத்தில் கலையரசன் தங்கவே உங்களை பத்தி இந்த இடத்துல பேசுறது இல்ல ஐம் ஃபீலிங் ப்ரௌட்
எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது இல்லை அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த சினிமா அது வரைக்கும் ஷார்ட் ஃபில்ம் தான் பண்ணுறோம் இண்டஸ்ட்ரின்னுக்குள்ளே வரும்ல அது இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஏகப்பட்ட சென்டிமெண்ட் இருக்குது ஏகப்பட்ட அந்த ஜிங்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குன்றது தெரியல நான் போய் ஒரு ரெண்டு மூணு பொடிஷன் சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷனில் போய் நான் சொல்கிறதுனா அப்படியே கதை கேட்டே இருந்துட்டு நல்லா இருக்குப்பா கதை அப்படின்னாங்க ரொம்ப அப்படியே ஹாப்பி ஆச்சு ஆனால் படத்துக்குள்ள படம் எடுத்தால் ஓடாதுப்பா வேணாம் அதே இது ஸோ அதனால அந்த இது ஆனால் நான் அதை பிலீவ் பண்ணலை ஏன்னா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அதை பிலீவ் பண்ணாமல் தான் நான் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஃபெல்ட்டாக அது ஃபுல்லாகவே வந்து அதை பண்ணனால ஜிகர்தண்டா இதாச்சு நேற்று கூட எனக்கு என்ட்ரி பண்ணிருக்கோம் ஒருத்தர் கேட்டுட்டு இருந்தார் இது மாதிரி வந்து நம்ம ஊரில் வந்து இந்த பார்ட் டூனா வந்து ஒர்க் ஆகாதுன்னு ஒரு ஜிங்ஸ் இருக்குன்னு நாங்கள் ஃபஸ்ட் பார்ட்டே வந்து படத்துக்குள்ள படம் அப்படின்றத பிரேக் பண்ணிச்சு இது வந்து மேபி அதை பிரேக் பண்ணும் நிச்சயமா பிரேக் பண்ணும் அதுவும் நீங்க சொன்ன மாதிரி ட்விஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க இல்ல எல்லா <laughs> 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 டேரெக்டாக ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும் போது அந்த கதையோட ஃப்ளோவில் பார்க்கும் போது தான் அது நல்லாயிருக்கும் முன்னாடியே சொல்லிட்டா இதாக இருக்குது அதுக்காக வந்து ஒரு பயங்கரமான ட்விஸ்ட்லாம் எதுவும் கிடையாது சரி ஓகே பீட்சா பற்றி பேசுவோம் சினிமாவினுடைய முதல் ஃபேக் ஃபிளாஷ்பேக் வந்த படம் வந்து பீட்சா நீங்க ஆனா ஒரு தீர்க்க தரிசி தான் ஏன்னா நான் உங்களோட ட்வீட் அப்போ தென்மேற்கு பருவ காட்டு ரிலீஸ் அப்ப நீங்க ஒரு ட்வீட் ஒண்ணு போட்டு விஜய் சேதுபதி அவர்களை வந்து பாராட்டி இருப்பார் அப்போ ஒருத்தர் கமெண்ட்ல கேட்பாரு ஹூ இஸ் விஜய் சேதுபதி அப்படின்னு கேட்பாரு அதுக்கு இவர் போட்டிருப்பாரு இவர் நோ ஹிம் சூன் அப்படின்னு இன்னைக்கு உலகமே தெரியக்கூடிய ஒருத்தரா அவர் இருக்காரு சோ அதே மாதிரி இப்ப அவர் சொல்லியிருக்காரு அந்த திங்ஸ் உடச்சிச்சு ஜிகர்ந்தா ஒன் இந்த விஷயத்தை உடைக்க போது ஜிகர்ந்த டாட் ஒன் வி ஆர் ஈகர்லி வெயிட்டிங் ஃபார் இட் அண்ட் வாழ்த்துக்களும் கூட இதன் முழு வீடியோவை பிஎஸ் வேல்யூ ஓடிடி ஆப்பில் கண்டு மகிழுங்கள்